karibuni katika kipindi chetu darasa mtandao kupitia mwalimu Kohelet Joel Ruhwago kutoka shule ya sekondari ya wasichana Premier iliyopo Bagamoyo kipindi chetu kinaangazia zaidi watahini wa kidato cha sita ambao wanataji kufanya mchani wao hivi punde tunatambua mna changamoto nyingi lakini darasa online itakuwa suluhisho la matatizo yako hata hivyo utapata muda wa kuuliza maswali na kuweza kubadilishana mawazo ya hapa na pale miongoni mwa mada sumbufu kwa watahini wa wetu ni pamoja na matumizi ya sarufi katika mada hii tutaangazia zaidi kwenye matawi ya sarufi na tunatarajia baada ya kipindi hiki mtahiniwa uweze kubaini dhana ya sarufi matawi ya sarufi pamoja na vipashio vyake kisha uweze kulinganisha na kulinganua dhana mbalimbali za kisarufi katika mada yetu pendwa ya leo karibuni sana mada yetu kuu inaitwa matumizi ya sarufi na mada ndogo inaitwa matawi ya sarufi lakini tuanze kwa kufasiri dhana ya sarufi unaelewa nini kuhusu neno sarufi neno sarufi hutumiwa likiwa na maana ya sheria kanuni na taratibu zinazotawala matumizi ya lugha sheria kanuni na taratibu zinazotawala matumizi ya lugha hii ina maana kwamba kila lugha ina kanuni sheria na taratibu zake zinazomuongoza mtumiaji wa lugha ili kutumia lugha fasaha kitendo cha kupotosha au ukiukwaji wa kanuni hizi husababisha watu kutokuelewana ikumbukwe kwamba sarufi ya lugha ya Kiswahili ni tofauti na sarufi ya Kichina ni tofauti na sarufi ya Kiingereza lakini pia ni tofauti na sarufi ya lugha nyingine yoyote ndio maana tunasema kwamba hizi ni sheria kanuni na taratibu zinazotawala lugha mahususi katika mchakato huu wa sarufi tutaangazia maumbo muundo matamshi na maana kanuni hizi tunazozizungumzia hapa zinajikita kwenye maumbo muundo matamshi na hata maana za maneno mbalimbali kwa mfano mwalimu anafundisha darasani sentensi hii imezingatia sarufi ya Kiswahili sanifu kimsingi sarufi pamoja na kwamba wengi mnaiogopa lakini ni miongoni mwa mada ambazo ni rahisi kuliko mada nyingine yoyote kwa hiyo tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho hata wale ambao mmechelewa ungana nami twende pamoja neno matawi wakati mwingine huitwa aina wakati mwingine huitwa tanzu kwa tunatumia neno matawi aina wakati mwingine tunaita tanzu Manon, maneno yote hayo hutumiwa yakiwa na maana sawa kwa hiyo ukiulizwa onesha matawi ya sarufi ukiulizwa onesha aina za sarufi na ukiulizwa onesha tanzu za sarufi maneno yote hayo yana mwelekeo mmoja kwa ujumla yapo matawi manne ya sarufi tawi moja wapo linaitwa fonolojia fonolojia ukisikia neno fonolojia tayari unapata hamu ya kutambua fonolojia kuna vitu gani lakini fonolojia wakati mwingine inaitwa sarufi matamshi fonolojia wakati mwingine tunaita sarufi matamshi lakini wakati mwingine pia tunaita umbo sauti umbo sauti fonolojia unaelewa nini kuhusu neno fonolojia unaweza kumuuliza hata jirani mmeshasoma hiki kitu ujikumbushe kidogo kimsingi 
fonolojia ni tawi la sarufi linalohusika na uchunguzi wa mfumo wa sauti ya lugha mahususi. Kwa hiyo kinachochunguzwa hapa ni sauti ya lugha mahususi. Neno mahususi hutumiwa likiwa na maana ya lugha maalumu. Zipo lugha nyingi, kila lugha ina matamshi yake. Ndio maana tumesema kwamba inashughulika na uchunguzi wa mfumo wa sauti za lugha mahususi. Hii ina maana kwamba matamshi yaliyopo katika lugha ya Kiswahili ni tofauti na matamshi yaliyopo kwenye lugha nyingine. Duniani kuna lugha nyingi. Ukitamka hapa neno mama inawezekana ukienda kwenye lugha nyingine wanatamka tofauti. Hata mpangilio wa vitamkwa unatofautiana. Katika dhana ya fonolojia yapo mambo mengi yanayoweza kubainishwa na ikumbukwe kwamba kipashio kikuu au cha msingi cha fonolojia ni fonimu. Kipashio cha msingi katika dhana ya fonolojia ni fonimu. Sasa utajiuliza, fonimu ni kitu gani? Kimsingi fonimu ni kipashio kidogo kabisa cha kifonolojia chenye uwezo wa kubadili maana ya neno iwapo kitabadilishwa nafasi yake. Ni kipashio kidogo kabisa cha kifonolojia chenye uwezo wa kubadili maana ya neno iwapo kitabadilishwa nafasi yake. Hii ina maana kwamba unapobadilisha nafasi ya fonimu moja kuweka fonimu nyingine hata maana ya neno inabadilika. Ndio maana tumesema kwamba kipashio cha msingi kabisa katika dhana ya fonolojia ni fonimu. Fonimu wakati mwingine tunaita herufi. Kwa zile herufi zile zile ndio fonimu. Kwa mfano ba ka a ta tunahusisha consonant irabu na vieyusho. Katika lugha ya Kiswahili tunazo fonimu zipatazo 32 ambazo zinagawanywa katika makundi matatu ambayo ni irabu, consonant na vieyusho. Hizo ndizo tunaita fonimu ambazo wakati mwingine tunaita herufi. Ni sehemu ndogo kabisa ambayo huwezi ukaigawanya. Sasa kwa nini tunasema kwamba fonimu ikibadilishwa nafasi maana ya neno inabadilika? Angalia mfano ufuatao. Kwa mfano umepewa neno paka. Neno paka lina fonimu nne kwa maana ya kwamba lina herufi nne. Herufi ya kwanza, herufi ya pili, herufi ya tatu na herufi ya nne. Kwa tunasema hili neno lina fonimu nne. Unapotoa fonimu moja ukaweka fonimu nyingine hata maana ya neno pia inabadilika. Kwa mfano, nimetoa fonimu k, nikaweka fonimu t, tukapata neno pata. Maana ya neno paka na neno pata ni maana mbili tofauti. Hii inaonesha kwamba unapobadili fonimu moja kuweka fonimu nyingine unabadilisha pia na maana ya neno. Ndio maana kutoka neno paka kwenda neno pata ni maneno mawili yenye maana mbili tofauti. Ndiyo maana kwenye maana yetu ya awali tukasema fonimu ni kipashio kidogo kabisa cha kifonolojia. Tunasema cha kifonolojia kwa sababu kinapatikana kwenye tawi la fonolojia. Chenye uwezo wa kubadili maana ya neno iwapo kitabadilishwa nafasi yake. Nadhani mmenielewa vizuri kwa nini fonimu moja ikiondolewa ikawekwa fonimu nyingine maana ya neno inabadilika kwa sababu hiki ni kitamkwa kidogo kabisa cha msingi kabisa katika dhana ya fonolojia. Dhana hii ya fonolojia ina vipashio vingine zaidi ya fonimu. Kipashio kingine katika dhana ya fonolojia au katika tawi la fonolojia kinaitwa kiimbo. Kiimbo. Kiimbo 
ni miongoni mwa vitu vinavyopatikana katika dhana ya fonolojia. Kwa ujumla tunasema kiimbo ni mchakato wa upandishaji au ushushaji wa mawimbi ya sauti wakati wa kutamka. Mchakato wa upandishaji au ushushaji wa mawimbi ya sauti mawimbi ya sauti wakati wa utamkaji mtu anapotamka kuna uwezekano mawimbi ya sauti yakapanda au yakashuka kwa ule mchakato wa kupanda na kushuka kwa mawimbi ya sauti ndio tunaita kiimbo kwa mfano huyu ni nani mfano mwingine unaenda wapi mfano mwingine ka chini mfano mwingine mwalimu anakwenda nyumbani ukilinganisha mifano hii mitatu utajua kwamba kuna kupanda na kushuka kwa mawimbi ya sauti kipashio kingine cha kifonolojia kinaitwa mkazo mkazo utajiuliza nini maana ya mkazo kimsingi mkazo ni nguvu ya ziada inayotumika kutamka silabi fulani ukilinganisha na silabi nyingine za neno hilo hilo ni nguvu fulani au nguvu ya ziada inayotumika kutamka silabi fulani kuliko silabi nyingine za neno hilo hilo wakati mtu anatamka kuna silabi inatamkwa kwa nguvu zaidi ukilinganisha na silabi nyingine mkazo unatofautiana kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine baadhi ya lugha hazina sehemu maalum za kuweka mkazo lakini katika lugha ya Kiswahili mkazo huwekwa katika silabi ya pili kutoka mwisho kwa mfano neno pikipiki neno pikipiki lina silabi nne silabi ya kwanza ya pili ya tatu ya nne kwa kawaida mkazo huwekwa kwenye silabi ya pili silabi ni vile jinsi unavyotamka ukisema pikipiki kuna mapigo ya sauti manne ndio maana nimezungumzia silabi ya pili kutoka mwisho unapotamka silabi hii pia pili utakuta umetumia nguvu kubwa kuliko hizi silabi nyingine za neno hilo hilo ulivotaja piki ile piki ya pili ile pi ile unakuta unaitamka kwa nguvu zaidi hata ukitaja neno kamba neno kamba lina silabi mbili utakuta hii hapa unaitamka kwa nguvu hii ka kwa sababu mba ni silabi ya mwisho ka ni silabi ya pili kutoka mwisho ingawaje hakuna silabi nyingine huku mwanzo lakini utaitamka kwa nguvu zaidi ukilinganisha na silabi nyingine sasa kwa kuwa inahusu matamshi ndio maana kinakuwa ni kipashio moja wapo katika dhana ya fonolojia. Kipashio kingine cha kifonolojia kinaitwa silabi. Utajiuliza, silabi ni kitu gani? Kimsingi, silabi ni sauti zinazotamkwa kwa pamoja na mara moja kama fungu moja. Silabi ni sauti zinazotamkwa kwa pamoja na mara moja kama fungu moja. Utajuaje idadi ya silabi? Utajua idadi ya silabi kulingana na jinsi unavyotamka yale mapigo ya sauti. Ukitamka neno kitabu kuna mapigo matatu. Maana tumesema ni sauti zinazotamkwa kwa pamoja na mara moja kama fungu moja. Neno kitabu kwa mfano kitabu Ukitamka neno kitabu utakuta kuna mapigo matatu ya sauti. Hii inaashiria kwamba hapo kuna silabi tatu. Ukitamka neno kaka. Neno kaka lina silabi mbili. Kwa nini? Kwa sababu ukitamka kuna mapigo mawili ya sauti. Kwa hiyo utajua idadi ya silabi kulingana na jinsi unavyotamka. Unaweza kaulizwa swali onesha idadi ya silabi katika maneno yafuatayo ukapewa neno chemsha bongo 
Ebu muulize jirani hapo. Chemsha bongo ina silabi ngapi? Kama ameelewa vizuri. Kama tunaenda pamoja, muulize jirani kidogo hapo. Chemsha bongo. Ehe, angalia hayo mapigo ya sauti kama unavyohesabu. Chemsha che m sha bo ngo. Takuta kuna moja, mbili, tatu, nne, tano. Neno chemsha bongo lina silabi tano kwa kuwa kuna mapigo matano ya sauti. Nani hajaelewa? Naona mwingine bado anauliza uliza. Chemsha bongo hii m mmesoma miundo mbalimbali ya silabi. Kuna muundo kama huu hapo. M mm, ni tamko linalojitegemea, kwa pia ni silabi. Kwa hiyo chemsha bongo ina silabi tano. Kipashio kingine cha kifonolojia kinaitwa kidatu. Kidatu ni kiwango cha juu cha kati au cha chini cha msikiko wa sauti wakati wa kuzungumza. Kiwango cha juu cha kati au cha chini cha msikiko wa sauti wakati wa kuzungumza. Mzungumzaji anapozungumza sauti yake inaweza ikasikika kwa kiwango cha juu au kiwango cha kati au wakati mwingine ikasika kwa kiwango cha chini hiyo ndo tunaita kidatu kipashio kingine kinaitwa lafudhi ikumbukwe kwamba tunazungumzia vipashio vya tawi la fonolojia kama tawi moja wapo la sarufi lafudhi utajiuliza nini maana ya lafudhi lafudhi ni utamkaji wa msemaji wa lugha fulani unaotokana na athari za kimazingira ni utamkaji wa msemaji wa lugha fulani unaotokana na athari za kimazingira ninapozungumzia athari za kimazingira ni kwamba mazingira yaliyomkuza mtu au mazingira ambayo mtu amesoma kwa muda mrefu yanaweza kuathiri hata uzungumzaji wake mfano mzuri baadhi ya watu wameathiriwa na lugha za makabila hususan ni wale ambao lugha ya makabila kwake ni lugha mama au ni lugha ya kwanza baadhi yao wameathiriwa anapokuja kuzungumza Kiswahili anachanganya na lafudhi ya lugha ya kabila lake kwa mfano wakuria wakuria hushindwa kutofautisha kati ya ra na la anakwambia naenda shule badala ya naenda shule kila kitu wao wanatumia ra lakini ndugu zetu wa nyakiusa pale mbea pale ndio kuna kazi kweli kweli wanashindwa kutofautisha kati ya fa na dha anakwambia naomba fiatu fyangu amezungumza Kiswahili lakini ukiangalia ameathiriwa na lugha mama alipaswa kusema na hataka viatu vyangu kwa kutamka neno viatu ni mtihani mkubwa sana sababu ni nini ameathiriwa na mazingira mazingira gani inawezekana yaliyomkuza au amesoma huko kwa muda mrefu unaweza ukajiuliza kwa nini baadhi ya watu hushindwa kutamka baadhi ya maneno wakati wa mazungumzo sababu moja wapo ni athari za lugha mama anashindwa kutamka baadhi ya maneno kutokana na athari za lugha mama ile lugha imemuathiri mpaka matumizi yake ya Kiswahili ukienda Mtwara wanashindwa kutofautisha kati ya ma na na anakwambia mtoto mdogo badala ya mtoto mdogo ni tatizo kubwa hii ndo tunaita lafudhi. Lafudhi ni tofauti na matamshi. Matamshi ni kitendo cha mtu kutoa sauti nje ya kinywa. Lakini lafudhi ni ile ule ule usemaji wa mtu unaotokana na athari za kimazingira. Na miongoni mwenu hapo inawezekana kuna watu wameathiriwa na na athari hizo. Lakini sababu ya pili kwa nini baadhi ya watu ushindwa kutamka baadhi ya maneno? wakati mwingine ni ukosefu wa ala fulani za sauti. Kwa mfano, mtu asiye na meno atashindwa kutamka sauti za meno. 
Je mtu asiye na ulimi atatamka sauti yoyote? Mtu asiye na pua ni changamoto. Wakati mwingine mzungumzaji kuwa na kithembe anashindwa kutamka baadhi ya maneno. Akitaka kusema naomba soda, nakwambia naomba soda. Inakuwa ni tatizo. Nataka thambutha badala ya sambusa. Hizo ni athari. Tawi la pili la sarufi linaitwa morphologia. Kumbuka niliwambia kuna matawi manne. Tawi la fonolojia, tawi la morphologia, tawi la sintaksia, lakini pia kuna tawi la semantiki. Tumesha chambua tawi la fonolojia. Tunaingia kwenye tawi jingine la sarufi linaitwa morphologia. Morphologia wakati mwingine inaitwa sarufi maumbo. Ukisikia sarufi maumbo na ukasikia morphologia ujue ni maneno yenye mwelekeo mmoja. Unazo kajiuliza. Fasili sahihi ya neno morphologia ni ipi? Morphologia ni tawi la sarufi linalohusika na uundaji wa maneno katika lugha mahususi. Ni tawi la sarufi linalohusika na uundaji wa maneno katika lugha mahususi. Uundaji wa maneno. Tunatumia neno lugha mahususi kwa sababu kila lugha ina maumbo yake mahususi. Sarufi maumbo huangazia mambo mengi sana. Kwa mfano, kategoria za maneno au aina za maneno huchambuliwa katika kipengele kinaitwa morphologia. Kwa hapa pia tunaangazia aina mbalimbali mbali za maneno. Kama mlivyojifunza. Kwa mfano, katika lugha ya Kiswahili Maumbo ya umoja na wingi huwa mwanzoni tofauti na lugha nyingine kwa mfano neno kisu wingi wake ni neno visu hii ki ni umbo la umoja inaashiria kwamba hiki kisu ni kimoja hii vi ni umbo la wingi mtu wingi wake ni watu Kwa nini tunasema mtu ni mmoja? Ni mmoja kwa sababu hii m mm, ndilo umbo linaloashiria umoja, wakati hii wa ndilo umbo linaloashiria wingi. Ukienda kwenye lugha ya Kiingereza, utagundua kwamba maumbo yanayoonesha wingi hujitokeza mwishoni mwa neno, wakati mwingine kubadilisha neno zima. Kwa mfano, neno girl msichana. Wingi wake anakwambia girls hii umbo la mwisho kabisa hili linaashiria kwamba hili neno lipo katika wingi tofauti na lugha ya Kiswahili ambayo maumbo ya umoja na wingi yanaonekana mwanzoni lakini hapa kwenye umoja nini kinaashiria kwamba msichana ni mmoja neno kama man hakiongezeke kitu mwishoni unasema men ndio maana tumesema kwamba kila lugha ina sarufi yake mahususi Ndo maana hapa kila lugha ina maumbo yake mahususi. Maumbo ya lugha ya Kiswahili ni tofauti na maumbo ya lugha ya Kiingereza, pia ni tofauti na maumbo ya lugha nyingine. Maana inaitwa morphologia au sarufi maumbo, inaangazia maumbo mbalimbali. Mbali. Sanjali na hayo vipo vipashio kadha wa kadha vilivyojikita katika morphologia tunaita vipashio vya morphologia kipashio moja wapo kinaitwa mofimu kitaja neno mofimu wengine wanaweza kutetemeka usitetemeke darasa mtandao ndo majibu yako ya mofimu hata kama ulizikimbia hapa ni nyumbani kwake waswahili wanasema Hakuna mkate mguu mbele ya chai. Tuanze kwa kufasili neno mofimu. Mofimu ni kipashio cha kimofolojia. Chenye maana ya kisarufi, 
au ya kileksika. Mofimu ni kipashio cha kimofolojia chenye maana ya kileksika au ya kisarufi. Tunasema ni kipashio cha kimofolojia kwa sababu kinapatikana ndani ya mofolojia. Kinaangalia maumbo. Kwa nini tunasema mofimu ina maana ya kileksika? Ikumbukwe kwamba kuna aina kuu mbili za mofimu ambazo ni mofimu huru na mofimu tegemezi. Na ikumbukwe kwamba mofimu huru ni mofimu inayotokana na neno kamili. Kwa maana hiyo, maana ya kileksika ni maana inayotokana na neno kamili. Maana ya kileksika Tunasema ni maana inayotokana na neno kamili. Yaani maana ya msingi. Katika lugha huwa kuna maana ya msingi na maana nyinginezo. Sasa maana ya msingi ndio tunaita maana ya kileksika na ndio inayopatikana kwenye kamusi. Kwa ukienda kwenye kamusi utakuta kuna vida hizo vimeorodheshwa na kutolewa maana zake. Zile ndio maana za msingi. Wakati mwingine Tunasema mofimu ni neno au sehemu ya neno yenye maana ya kisarufi au ya kileksika. Tunasema ni neno kwa sababu kuna maana ya neno kamili. Kwa mfano baba, kaka. Hakuna kitu chochote utaweza kugawanya hapo. Ndio maana tunasema hizi zote ni maana za kileksika. Hivyo mofimu huru zote zina maana ya kileksika. Maana ya kisarufi ni maana inayotokana Maana ya kisarufi ni maana inayotokana na sehemu tu ya neno. Maana yake sio neno kamili. Na kwa kawaida si maana ya msingi bali ni maana inayotokana na sehemu ya neno kwa mfano anacheka anacheka hili ni neno na ni kitenzi unaweza ukakigawa kitenzi hiki katika viambishi mzizi yani viambishi awali mzizi na kiambishi tamati a na mzizi check alafu tuna a katika neno anacheka zimejitokeza maana zinazotokana na sehemu ya neno. Kwa mfano hii a tunasema ina maana ya kisarufi kwa sababu si neno kamili. Kimsingi a inaonesha nafsi ya tatu umoja. Wakati na inaonesha wakati uliopo. Wakati check inaonesha mzizi wa neno. Na mwisho ni kiambishi tamati maana. Kwa ukiangalia katika tofauti ya neno baba kaka na neno anacheka ambayo inaviambishi a na check na a kuna tofauti kubwa na hizi ndio tunaita mofimu tegemezi kwa ujumla tunasema sasa mofimu tegemezi zote zina maana ya kisarufi wakati mofimu huru zote zina maana ya kileksika zina maana ya kileksika kwa sababu zinatokana na neno kamili yani ni maana ya msingi Zina maana ya kisarufi kwa sababu zinatokana na sehemu tu ya neno. Hicho ni kipashio cha kwanza katika tawi la mofolojia kinaitwa mofimu. Kipashio kingine kinaitwa mofu. Mofu hapo ndo kuna ugonjwa mkubwa. Mofu ni umbo linalowakilisha mofimu ni umbo au maumbo yanayowakilisha mofimu wakati mwingine mofu hufasiliwa kama maumbo yanayoisitili mofimu kimsingi mofu hudhihirika kiumbo na kimatamshi umbo linaloonekana linaitwa mofu kwa mfano anacheka Hata hapo mlipo najua baadhi ya watu mnachanganya kati ya mofu na mofimu 
Na siondoke mtu kama una maswali ya tunze utapata fursa ya kuuliza kupitia namba ya simu inayopita chini ya runinga yako. Tofauti iliyopo kati ya mofu na mufimu ambayo ndio tofauti kubwa zaidi ni kwamba mofu ni yale maumbo yanayoonekana. Katika neno anacheka tumilijawa katika viambishi ya wali, mzizi na kiambishi tamati. Hili umbo a linaloonekana, na linaonekana, cheki inaonekana, a inaonekana. Haya maumbo yanayoonekana ndiyo yanaitwa mofu. Unapokuja kueleza dhima za maumbo yanayoonekana ile ndio mofimu. Ndio maana huwezi kuulizwa onesha dhima za mofu, unaambiwa onesha dhima za mofimu kwa sababu mofimu ni dhana dhahania. Huwezi kuiona huwezi kuigusa, huwezi kuifanya chochote ipo kwenye kichwa cha mtu. Kwa hiyo tofauti kubwa ni kwamba mofu ni umbo linaloisitili mofimu. Linaonekana na linatamkika. Lakini mofimu ni dhana dhahania ipo akilini kwa mtu. Kila mtu amejijengea maana yake kichwani. Kumbuka wakati unasoma aina za nomino, ulijifunza nomino dhahania na ikafasiliwa kuwa ni nomino ambazo huwezi kuzigusa wala kuziona ni za kufikirika vivyo hivyo mofimu ni dhahania kwani ipo akilini mwa mtu kwa haya maumbo ndiyo yanayoisitili mofimu kwa maana kwamba yanaibeba mofimu maumbo haya ndiyo tunaita mofu kwa hiyo mofu ni maumbo yanayoisitili mofimu lakini mofimu ni kipasho cha kimofolojia chenye maana yaweza kuwa maana ya kisarufi au maana ya kileksika kama tulivyokusha kuona kipasho kingine cha kimofolojia kinaitwa alomofu alomofu utajiuliza mara kuna mofimu mara kuna mofu mara kuna alomofu alomofu kimsingi ni maumbo mbalimbali yanayoashiria mofi moja kisarufi au ni maumbo zaidi ya moja yanayoashiria mofi moja kisarufi alomofu narudia tena ni maumbo zaidi ya moja yanayoashiria mofi moja kisarufi na maumbo hayo hujitokeza katika hali ya mtoano Linapotokea umbo moja haliwezi kuingia umbo jingine la namna ile ile. Yanakuwepo maumbo mengi. Maana tumesema maumbo zaidi ya moja, lakini yanafanya kazi moja. Na unaweza ukapata kupitia kauli mbalimbali. Kwa mfano, katika kauli ya utendea. Najua mmejifunza kauli mbalimbali za vitenzi. Katika kauli ya utendea, kauli ya utendea ina maumbo kadha wa kadha yanayoashiria kazi moja umbo moja wapo linaitwa umbo i jingine linaitwa e jingine linaitwa li pamoja na umbo le utajiuliza haya maumbo yanatumikaje matumizi ya hayo maumbo rejelea mifano ifuatayo neno piga Likienda katika kauli ya kutendea inakuwa pigia unakuwa na mzizi una i una a neno cheka ukilipeleka kwenye kauli ya kutendea unakuwa na check una e una a lia una li una li una a lea kuna unapata lelea katika neno lea lea ni shina lia ni shina haya ni mashina ndio maana ukiondoa viambishi hivi vya kauli ya kutendea kinachobakia kinakuwa ni shina sasa umbo i umbo e umbo li na umbo le maumbo haya yote manne yanafanya kazi moja ya kuonesha kauli ya kutendea ndio maana tumesema kwamba alomofu ni maumbo zaidi ya moja yanayo fanya kazi ya kuonesha mofi moja kisarufi maumbo zaidi ya moja kuna maumbo manne moja mbili tatu nne yani i e li na le maumbo yote haya 
yanafanya kazi moja. Mofu ni maumbo yanayositiri mofimu, alo mofu ni maumbo zaidi ya moja yanayowakilisha maana moja kisarufi. Wakati mofimu ni kipashio cha kimofolojia chenye maana. Maana hiyo yaweza kuwa ya kisarufi au ya kileksika. Hayo ni mambo ya msingi au ni vipashio vya msingi katika tawi la mofolojia. Tawi la tatu linaitwa sintaksia. Sintaksia. Sintaksia wakati mwingine tunaita sarufi muundo. Ukisikia sarufi muundo, sintaksia ni maneno yenye maana sawa. Nini maana ya sintaksia? Nini maana ya sintaksia? Sintaksia ni tawi la sarufi linalo shugulika na mpangilio wa maneno katika sentence na uhusiano wake. Mpangilio wa maneno katika sentence na uhusiano wake. Kwa hiyo kinachoangaliwa hapa ni mpangilio wa maneno. Je, maneno yamepangiliwa katika mpangilio unaotakiwa? Kwa mfano Juma amekwenda shamba. Alafu nikasema amekwenda Juma shamba. Kila lugha ina mpangilio wake wa maneno. Juma amekwenda shamba. Sentensi hii ina mpangilio sahihi katika lugha ya Kiswahili. Lakini amekwenda Juma shamba. Mpangilio huu si sahihi katika lugha ya Kiswahili. Hii inaonesha kwamba mpangilio huu haujazingatia kanuni na taratibu za lugha ya Kiswahili. Wakati mpangilio huu wa sentensi ya kwanza umezingatia kanuni na taratibu za lugha ya Kiswahili. Mambo yote haya yanafanyiwa kazi kwenye sarufi muundo tawi la mwisho lakini si kwa muhimu inaitwa semantiki semantiki ambayo wakati mwingine inaitwa sarufi maana unaweza kujiuliza nini maana ya maana wengi itakuwa inawafikirisha nini maana ya maana nini maana ya semantiki yani fasili neno maana semantiki ni tawi la sarufi linaloshughulikia maana za maneno na sentensi katika lugha mahususi maana za maneno maana za maneno na sentensi katika lugha mahususi semantiki haishi kuangalia maana za maneno tu bali hujikita pia kwenye kuangalia maana katika sentensi kuangalia maana katika ngazi mbalimbali. Mbali. Kwa mfano, neno baba ni neno la msingi kabisa lenye maana ya kileksika ambalo lina maana ya msingi inayopatikana kwenye kamusi. Neno kuku na maneno mengine mengi unaposhughulikia maana manake utajikita kwenye tawi la semantiki pamoja na kuangalia maana za msingi lakini tawi hili pia huangalia maneno yenye maana zaidi ya moja tunaita maneno tata au utata katika maneno maneno yenye maana zaidi ya moja kwa mfano neno mbuzi neno mbuzi ni neno lenye maana zaidi ya moja maana ya kwanza ni mnyama ili anafahamika mpo wengi mnakula nyama ya mbuzi lakini maana nyingine ni kibao cha kukunia nazi. Mambo yote haya yanashughulikiwa katika semantiki. Mfano mwingine neno kaka. Neno kaka lina maana zaidi ya moja. Maana moja wapo ni ndugu wa kiume. Maana nyingine ni ganda la juu la yai au kibeliti. Maana ya tatu ni mdudu wa kidoleni. 
maneno yenye maana zaidi ya moja ukienda pia kwenye kamusi unayakuta pamoja na kuangalia maneno yenye maana zaidi ya moja bado semantiki inaangalia maana katika sentence ile ni nyumba ya wageni utajiuliza anaponiambia ile ni nyumba ya wageni anamaanisha nini mtu anapata maana nyingi kutokana sentence hii moja ile ni nyumba ya wageni inawezekana inamilikiwa na watu ambao si wenyeji au inawezekana ni kwa ajili ya watu ambao si wenyeji maana zote maana za msingi maneno na sentensi zenye maana zaidi ya moja vyote hivi kwa ujumla wake taaluma ya semantiki inahusika navyo okay bado tupo kwenye darasa la mtandao tujikite sasa kwenye kuangalia maswali elekeze ni maswali gani hasa unaweza ukaulizwa kupitia mada yetu ndogo tuliyojifunza mada ya matawi ya sarufi ikumbukwe kwamba tupo kwenye fomati mpya inayopima umahiri na ujuzi wa hali ya juu tofauti na maswali mlioyazoea ndio maana kimsingi tulitaka uelewe kwanza ndipo uweze kuona maswali yanakuwaje kwa mfano unaweza ukaulizwa swali fafanua istila hizi fuatazo kama zinavyotumika katika taaluma ya, ya sarufi fafanua istila hizi fuatazo kama zinavyotumika katika taaluma ya sarufi ukapewa istilahi moja wapo inaitwa fonim fonim mofim kiimbo alomof mof pamoja na silabi jambo la kufanya ameshakwambia fafanua manake uweke bayana istilahi hizi zimetumika zikimaanisha nini na zinaweza zikatumikaje kimsingi tumeshaziangalia istilahi zote kinaga ubaga swali hili sio swali la majibu marefu la kuanza kuandika kurasa saba nane ni upotevu wa muda ni kuweka dhana ulioulizwa kwa mfano fonim unaeleza tu kiurahisi fonim ni kipashio kidogo kabisa cha kifonolojia chenye uwezo wa kubadili maana ya neno iwapo kitabadilishwa nafasi yake kwa mfano unaweka mfano chini umeshamaliza usiweke vitu vingine kiimbo kiimbo ni upandaji na ushukaji wa mawimbi ya sauti wakati wa kutamka wakati mtu anazungumza sauti inaweza ikapanda au ikashuka kwa mfano unaweka mfano chini yake silabi ni sauti zinazotamkwa kwa pamoja na mara moja kama fungu moja kwa mfano unaweka mfano wako unaendelea kwa kimsingi dhana hizi tumeshaziangalia kwa kiwango kipana kazi yako ni kuweza kuzifasili kulinganisha na kulinganua wakati mwingine unaweza ukaulizwa tofautisha jozi za maneno yafuatayo kama yanavyotumika katika sarufi sintaksia na semantiki maana ya kisarufi na maana ya kileksika silabi na fonimu mofimu na mofu anakuambia utofautishe manake pamoja na dhana hizi kutumika pamoja na dhana hizi zote kuwa katika taaluma ya sarufi bado kuna maeneo zinatofautiana kwa mfano anakuambia tofautisha maana ya kisarufi na maana ya kileksika tumeiangalia kwenye semantiki lakini pia tuliangalia kwenye mofimu kama tulikuwa tunaenda sambamba tukasema hivi maana ya kileksika ni maana ya msingi inayotokana na neno kamili na inapatikana kwenye kamusi lakini maana ya kisarufi ni maana inayotokana na sehemu tu ya neno hasa unapoambiwa utofautishe lazima uweke kiunganishi kinachotofautisha dhana moja na dhana nyingine ukiacha hivi hivi utakuwa hujatofautisha ni matumaini yangu kwamba umepata umahili na ujuzi wa kuweza kujibu maswali mbalimbali mbali, kama ambavyo tumekuwa wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho na taraji unaweza ukafafanua dhana ya sarufi ukaonesha matawi ya sarufi lakini pia ukafafanua vipashio mbalimbali mbali kwa kila tawi katika matawi ya sarufi tumepokea maswali kutoka kwa wanafunzi kadha wa kadha mwanafunzi mmoja wapo anatoka Tandaimba 
swali lake ameuliza jadili vipashio vitano vya fonolojia na vitatu vya mofolojia kimsingi swali lake ni zuri sana na hata hapo mlipo mnaweza mkalijibu lakini nimrekebishe sehemu ndogo tu kulingana na format mpya inayotaka mwanafunzi awe na umahili na ujuzi wa hali ya juu neno jadili linakuwa halina nafasi kwa matumizi ya sasa labda angeweza kuuliza kwa mifano madhubuti fafanua vipashio vitano vya fonolojia na vitatu vya mofolojia kama vinavyotumika katika sarufi angekuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuendana na mabadiliko ya formati mpya maswali mengi ya jadili 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 yalikuwa yanatoka kipindi hicho lakini kipindi cha sasa tunakupima kwa umahili na ujuzi wa hali ya juu lakini swali ni zuri kwa mifano madhubuti fafanua vipashio vitano vya fonolojia na vitatu vya mofolojia kama vinavyotumika katika sarufi ya Kiswahili swali hili ukilikuta kwenye mtihani kwanza kuhitaji kupata shida ni rahisi mno ni rahisi kwa sababu vitu vyote hivi tumeshajifunza na wengine mlikuwa kidogo hamyajui lakini kupitia darasa mtandao umeweza kupata mwanga wakati tunajadili na kutathmini tawi la fonolojia tuliangazia pia vipashio vya fonolojia kama vile kiimbo silabi mkazo na vingine vingi vipashio vile ndivyo unavyovifafanua na kwa kila kipashio unaweka mfano utakuwa umejibu swali hili na umelitendea haki kuna swali jingine limetoka Mwanza ameuliza jadili matawi ya sarufi bado msamiati jadili unaturudisha kwenye format ya zamani alipaswa kuliboresha vizuri kwa kutumia misamiati inayoendana na wakati huu angeweza kutumia hata neno bainisha fafanua ingefaa zaidi kimsingi matawi ya sarufi ndizo aina za sarufi na ndizo tanzu za sarufi na tulisema yapo matawi manne kama tulivyojadili morphology phonology syntaxia na semantic na kwa kila tawi uweke mfano maswali haya ya sarufi usipoweka mfano usitegemee kupata alama kinachokubeba kwenye maswali ya sarufi ni hoja yako na mfano ikumbuke kwamba maswali haya usianze kujibu kama maswali mengine hayana utangulizi hayana hitimisho nenda moja kwa moja kwenye kiini cha swali usipoteze wakati matawi ya sarufi fonolojia fonolojia ni nini na mfano wake Sintaksia ni nini na mfano wake? Morphology ni nini na mfano wake? Usipoteze muda. Mwanafunzi mwingine anaitwa Lailati Hamadi ameuliza swali. Eleza maana ya sarufi na kisha ufafanue vipashio au vipera vitano vya fonolojia. Swali hili ni kama lile ambalo tumelifanya hapo juu inamtaka mtahiniwa afafanue dhana ya sarufi na kisha aeleze vipashio vya kifonolojia kama vile kiimbo silabi na vipashio vinginevyo kama tulivyokuisha kuviangalia natumai mmenipata vizuri endeleeni kutuma maswali tutaendelea kuwajibu kadri muda utakavyozidi kwenda lakini tutaendelea na vipindi vingine najua katika mada hii sumbufu zipo mada nyingine ndogo ndogo tutakuja nazo kama vile mofimu inawasumbua wengi sana usikose kipindi kingine kuna mada nyingine zitafundishwa ikiwemo mofimu matumizi ya ore jeshi tutafundisha pia tungo kule ndo kuna mgogoro mkubwa lakini hatuishi pale tu tunaenda mpaka kwenye kuchanganua sentence wengi hapo mnapata mgogoro kwenye kuchanganua sentence njoo kwenye darasa mtandao uchanganue sentensi kwa njia zote na upate suluhu la matatizo yako. Niwatakie kila laheri kumbukeni kunawa mikono na kusanitize.